Hej och välkomna till en ny Youtube-video med mig Fredrik Stenberg Och idag så ska vi gå igenom en liten lista så här på 10 saker Som vi alltid vi svenskar gör Har som beteende Eller bara är som, vi, som verkar såhär utrå att alltså, du är en riktigt svenne banan Och på nummer ett på listan det är i alla fall att Ifall det inte finns någonting att prata om Så kommer ni att prata om vädret Det är hur ni än gör Och vad som än händer och sker Och ni inte har någonting att prata om alls Ni kommer att prata om vädret bara, Har du sett vädret? Har du sett vädret? Vädret? Har du sett att det ska snöa? Har du sett att det inte ska snöa? Har du sett att det ska vara varmt varmt? Och man bara kommer det man kan inte sätta prata om vädret Nej, så det är väldigt, alltså, jag ska se vilket är väldigt svenskt, och liksom, bara, bara, hela tiden svenskt, 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 Och man bara, kom här, det finns en lång, det kan vara roligt att prata om, men nej, svenskt väder är det finest. Nummer två på vår lista i alla fall, det är att vi är väldigt passivt aggressiva, liksom man kan muttra och sitta, nej. Men ofta så här, så alltså, gör vi inte så mycket av oss, liksom man kommer där och sen efterhand så kanske man skriver en arg kommentar, en arg recension, men så fort det gäller att göra det i stundens hetta, verkar man bara, bam, bam, det här gillar inte jag, då bara, ah, ah, läskigt, oh, ah, ah. Och nummer tre på vår lista tycker jag är lite kul i fall, det är så här att du vill inte sitta med en främling på antingen buss, spårvagn, tåg eller bara vid en busshållplats, det kan vara på en allmän park. Liksom, finns ingen plats ledig och du väljer att sitta bredvid en främling, då är du väldigt modig av det, för liksom det är verkligen bara, alltså sitta sig bredvid en främling som man inte känner, man bara kommer att vara, alltså, vem vet, kanske ny kärlek, ny vän, ja, man bara kommer att vara där, det is this, I can't do this, liksom det är verkligen såhär, man kan verkligen sitta såhär, i Sverige bara, står folk uppramlade på busshållplatsen och bara, en där, så står nästan där, och det verkar vara, ingen bredvid varandra, ingen sitter bredvid varandra, vad man vill, avskyr främlingsmänniskor, vi vill inte vara i närheten av det, det Ja. Nej. Nummer fyra på vår lista i alla fall det är fredagstackos. Alltså jag personligen har aldrig haft eh, alltså fredagstackos. Det har aldrig hänt i min familj, vi har aldrig gjort det liksom. Vi har ätit tacos när vi känner för det. Men liksom, det är någonting med den här fredagstacko-traditionen. Alltså det ska alltid vara fredagstackos, fredagstackos, tacos, tacos, tacos. Alltså va, 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 varför? När, var, hur, hur är, alltså varför? Jag vet inte. Nummer fem på vår lista i alla fall det är det svenska kursystemet i alla fall. Och det är lite så här, alltså man kommer, det ska vara kursystem, man ska följa kursystemet, man ska inte tränga sig. Det ska vara kö, 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 kö. Och det ska vara fin kö. Det är ju liksom, mm. Tills man kommer fram till sitt mål. Nummer sex på denna lista i fall, det är något jag personligen kan verkligen konnekta med. Det, det, det är alltid, 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 alltid finns en anledning att fika. Och vi har jobbat i två timmar, vi kan ta en kaffe. Och vi har varit duktiga faktiskt, lämna sin metro, vi kan ta en fika. Och vi har faktiskt så här, vi kan ta en fika. Vi har inte gjort någonting, vi kan ta en fika. Jag har bara så, vi kan ta en fika, 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 Det finns alltid, 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 när man är utomlands och inom vissa societeter, även i Sverige. Du tar inte av dig skorna när man kommer in. Man kommer där bara, okej okay, du kanske kommer lyckas fortsätta. Men liksom bara, ser ni all smuts? Man drar med sig in. Man kommer här och bara, jag skulle inte vilja dra med mig alla där smutsen utomhus in. Så jag städer mycket ofta. Då jag hellre av mig skorna bara, dyrt, för att jag vet att det luktar fortsätt. <hihihi> Nummer åtta på den här listan är att vi brukar prata oartigt, vad ska jag säga. Eftersom att vi inte har någon ny reform i Sverige. Och ny reformen är att man ska prata väldigt artigt till människor. Liksom inte ha du. Du, du, alltså jag kan kalla min mormor du, jag kan kalla kungen du, jag kan kalla alla du, eller kungen kanske inte får kalla du, det kanske fortfarande finns ni, men som liksom, ni förstår att liksom i Tyskland, alltså all, eller Tyskland och alla möjliga andra länder så har man alltså ord som man ska säga till vissa människor som verkar vara förvisat att ja, men jag är artig, jag visar respekt, men så vi bara du! till alla. Nummer nio på den här listan passar ihop med lite med nummer tre, förstår man, nummer tre var att vi inte vill sitta med främlingar. Och nummer nio är att vi inte vill prata med främre, liksom småprata inte med en svensk människa ifall du kommer på en buss eller ifall ni är på ett annat ställe. Vi kommer bara, ah, vad fan är det för jävla människa? Det, det liksom ligger inte i vår natur att börja småprata med främre för det är ju läskigt, man vet inte vad som händer, man vet inte vad som sker, man bara... I don't wanna do this. Och nummer 10 på denna lista som är sist men inte minst att vi har väldigt många högtider. Vi har ju påsk, vi har jul och vi har annan påsk. Vi har pingst, vad finns det mer? Val, vår första maj, helgorna. Det finns alla möjliga röda dagar och ledigheter som vi firar och tar ut och faktiskt gör någonting av. Som vi inte egentligen borde använda om man ska säga så för jag tycker det är skumt liksom, här kommer vi, vi firar påsk, vi firar jul och vi firar allt däremellan eh, är majorit- alltså mindre och mindre och mindre och mindre och svenska folk blir ju faktiskt kristna och tror på kristendom men även fast man inte tror på just själva kristendomen så ska man ändå ta del av kristendomens högtid som man bara 
Varför har vi så mycket högtider som vi inte själva tror på? Där har tio stycken ting och beteende i Sverige som jag tycker är lite udda och speciellt säkert turister som kommer att tycka bara What the fuck are they doing? Det här var allt för den här gången i alla fall. Hoppas ni gillar videon. Får ni att jag på till upp. Trycka här för att prenumerera. Trycka någonstans här för att komma till några rekommenderade videor så syns och hörs vi i nästa video. Video, 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 video.